a maior maldade do governo 2019 em forma de projeto de lei. Para entender o que diz esse projeto de lei, me acompanhe aqui nesse vídeo. Antes eu quero pedir um favor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, é simples, se inscreve agora e para receber os nossos vídeos ativa o sininho das notificações. Se você quer ajudar outras pessoas com as informações que eu trago aqui diariamente, compartilhe pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos tenham acesso a essas informações, para que você saiba o que está acontecendo no Brasil hoje, se ainda não fomos apresentados. Eu sou Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. O Ministério da Economia apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que, se for aprovado, irá prejudicar os trabalhadores com deficiência. Esse projeto já tramita em regime de urgência e traz dispositivo de cumprimento alternativo para a lei de cotas. A empresa poderá pagar para um fundo de reabilitação no lugar de empregar um profissional com deficiência. Os trabalhadores com deficiência já sofrem diariamente com a discriminação e falta de oportunidades. E agora o governo solta mais essa maldade querendo tirar direitos dessas pessoas e acabar com a lei de cotas. Uma denúncia feita por José Roberto Santana, bancário e dirigente sindical. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência realizaram hoje uma reunião de alinhamento de ações contra o projeto de lei, porque hoje, dia 3 de dezembro de 2019, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Essa reunião foi às 14 horas na sala da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. Então, portanto, existe uma, um grande apoio para que seja feito algo em relação a esse texto. Texto esse que quando foi feito, não foi pedido a opinião de nenhuma dessas associações de pessoas com deficiência. O texto viola a convenção da ONU, pois apresenta ao Congresso Nacional projeto que alterará significativa e negativamente a vida de pessoas com deficiência, sem que suas instituições tenham sido ao menos chamadas para participação aí na hora de elaborar esse texto. Ninguém foi avisado. Esse texto prepara a imposição de que todas as pessoas com deficiência, mesmo as que ainda não tenham condições para tanto, sejam obrigadas a se reabilitarem, ou melhor, se habilitarem, para que no final fiquem sem seus benefícios caso não consigam trabalhar ou manter os seus empregos. Se for levada à reabilitação e essa pessoa não tiver sucesso, ela vai perder o seu emprego. O texto também destrói a cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, criando excludentes que dificultam para que o Ministério, o Ministério Público, auditores fiscais, façam fiscalizações periódicas para verificar se esses trabalhadores estão tendo os seus benefícios garantidos. O texto é, vão ser excluídas todas as vagas existentes nas empresas de prestação de serviços terceirizados e temporários que prestem serviços aos órgãos públicos de cumprir a cota, o que retirará inúmeras vagas de empregos de pessoas com deficiência e reabilitados. A regula a regulamenta também, esse texto também regulamenta as condições do auxílio inclusão frustrando os objetivos da lei de inclusão de pessoas com deficiência quanto a esse benefício, pois impõe várias condições para que a pessoa com deficiência venha a consegui-lo. Condições essas que devem ser comprovadas cumulativamente. O texto ainda obriga as pessoas com deficiência a requererem a suspensão do pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, antes de requerer o auxílio inclusão, sem mesmo saber se será ou não concedido esse último benefício. Então, se aprovado o texto, aquelas pessoas que têm deficiência, que recebem aquele benefício que não tem o 13º, o BPC-LOAS, 
e elas vão dizer assim, ah, eu quero ser beneficiado pelo auxílio inclusão, para que eu tenha acesso ao trabalho e que eu possa trabalhar como deficiente. Essa pessoa primeiro vai perder o benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º BPC LOS, e depois vai se reabilitar, ou melhor, se habilitar para entrar no auxílio, in, é, auxílio inclusão, sem mesmo saber uh, se será ou não concedido o benefício de auxílio inclusão. Então, é uma loteria. O texto ainda estabelece, ao contrário da posição do movimento, que a cota de aprendiz seja computado para que a cota do benefício de inclusão diminuindo assim a vaga, as vagas no mercado de trabalho. O texto também exclui direitos das pessoas com deficiência de manter o benefício de prestação continuada, o amparo social da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, com o salário de aprendiz até o limite de dois anos, até que tenham certeza que consigam manter o seu emprego. O texto ainda estabelece que novos critérios de manutenção e revisão de auxílio e inclusão sejam realizados através de ato do Poder Executivo, violando a lei que garantiria os benefícios para as pessoas com deficiência. Mesmo criando o benefício de auxílio e inclusão, estabelece que ele somente será pago em determinadas condições orçamentárias, o que frustra totalmente a garantia de tal pagamento. Todos os empregados que estiverem recebendo o benefício por incapacidade temporária para o trabalho, mesmo que insuscetível para sua habilitação ou reabilitação, deverão ser submetidos ao processo, portanto, de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que não seja a sua, ou seja, a pessoa vai ter que fazer uma reabilitação para fazer uma atividade diferente daquela que realizava antes de se tornar aí uma pessoa sem condições, mesmo que venha a ganhar salários bem inferiores que o cargo ou função anterior proporcionava, sendo um completo desrespeito à condição da pessoa que está doente e incapacitada. Imagina só, você ficou incapacitado, vai ser obrigado a ser levado a uma reabilitação profissional para ter acesso a uma outra profissão e com isso ganhar menos. O beneficiário de qualquer benefício de previdência terá a obrigação de acatar o direcionamento de reabilitação sob pena de perder o benefício. Impede também o texto a aplicação da cota nas atividades que tenham jornada menor que 26 horas. Jornadas essas que são ideais para as pessoas com deficiência. O texto também revoga o artigo que obriga as empresas a despedirem as pessoas com deficiência quando atingirem aí a sua cota, mais uma vez esvaziando a cota do artigo de lei 93 da lei 8.213 de 1991. Esse texto permite que uma empresa troque a contratação de pessoa com deficiência pelo pagamento de multa equivalente de dois salários mínimos durante três meses, multa essa que será dirigida a um programa de habilitação e reabilitação física e profissional. O texto ainda permite também que a empresa cumpra sua cota em empresas diversas. Então permite que a empresa cumpra sua cota, não na sua empresa, mas também prestando essa reabilitação para outras empresas. Resumindo, é o fim das cotas para pessoas com deficiência e aquelas pessoas que recebem um benefício por deficiência, elas vão ser obrigadas a passar por uma reabilitação profissional e vão ser redirecionadas ao mercado de trabalho de forma forçada, tendo ou não condições para exercer uma outra atividade profissional. Não sei onde isso vai dar, como eu disse, hoje, dia 3 de dezembro de 2019, já houveram reuniões em Brasília de sindicatos e associações em defesa de pessoas com deficiência que vão entrar com certeza com uma ação para que seja impedido de ser aprovado esse projeto de lei. Daqui a pouco eu venho com mais informações para vocês. 
Não se esqueça, não é inscrito no canal, já se inscreve para ajudar e compartilhe essa notícia nas redes sociais para que todos fiquem atentos ao que está acontecendo.